वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से वेडिंग एलो डिजाइनिंग सीरीज के अंदर इससे पहले आप 10 वीडियोस देख चुके हैं जो कि इस प्रकार थे इनमें से कोई भी वीडियो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं सबसे पहला है इंट्रोडक्शन दो नंबर है सीट या पेज डिजाइन तीन नंबर है डी एम पेज डिजाइन चार नंबर है कवर पेज डिजाइन पाँच नंबर है सीट या पेज डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट्स छः नंबर है डी डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट्स सात नंबर है गोल्डन एंड रेड कलर इफेक्ट्स आठ नंबर है स्पी टोन एंड ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स नौ नंबर है लाइट रूम इफेक्ट्स दस नंबर है फेस क्लीन वेडिंग एलो डिजाइनिंग सीरीज का ये ग्यारहवा वीडियो है और आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में कि जब एक बार एल्बम हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा बन के तो उसके बाद में हम उसके ऊपर क्या क्या फिल्टर जैसे कि फिल्टर इफेक्ट देंगे और भी कुछ चेक करना होगा तो उसके बाद में हम क्या क्या करेंगे आइए देखते हैं आज आपको इस सीट्स के अंदर मैं एल्बम लेके आया हूँ ये जो सीट्स हैं हमने जो पिछले दस वीडियोज़ के अंदर बनाई हैं वही हैं लेकिन हम इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सीरियल वाइज और सीट नहीं बनाई है तो ये एक एल्बम लेके आया हूँ मैं आपके सामने इसके अंदर ये देखिए थर्टी सीट्स है ये फ्रंट कवर है और ये बैक कवर है जो भी आपका एल्बम होगा उसके अंदर हम कुछ इसी तरह का जो आपका एल्बम होगा वो भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा अब हम क्या करेंगे एल्बम हमारा कंप्लीट है तो इसके अंदर हम फिल्टर इफेक्ट देंगे फिल्टर का मीनिंग क्या हुआ जैसे एक फोटो लेके आते हैं कोई भी फिल्टर के अंदर खूब सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन बाहर से आप खूब सारे फिल्टर डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे कि मैजिक एक फिल्टर आता है उसके अंदर ही खूब सारे फिल्टर होते हैं रिमूव मोरी जे पी क्लीनर तो इस तरह के खूब सारे फिल्टर होते हैं आप शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं बाई डिफॉल्ट ये देखो शार्पनेस का फिल्टर है ये फोटो आप देखिए और इसके अंदर आप शार्पनेस का फिल्टर देंगे तो ये देखिए और ज़्यादा शार्पनेस आ गई है फोटो के अंदर ये देखिए डिफरेंस आपको शायद दिखाई दे रहा है तो इस तरह के आप फिल्टर दे सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी सभी की सभी सीट है वो थोड़ी सी डार्क है जैसे कि आपको ऐसे आपको थोड़ी सी डार्क लग रही है सब सीट आप चाहते हैं कि सभी सीट को कंट्रोल है यानी इसका कर्व है और सब सीट का थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है या कंट्रोल एल से आपको सभी सीट का थोड़ा सा लेवल आपको इंक्रीज करना है थोड़ी सी वाइट करनी है तो वो आप एक साथ सभी सीट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक्शन होना जरूरी है तो उसके लिए एक्शन हम आ, बनाएंगे ये एक्शन आप अपनी मर्जी से ही बनाएंगे तभी होगा क्योंकि ऐसा कोई एक्शन अगर आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर जो फिल्टर यूज किया है वो भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इससे अच्छा आप एक्शन बनाना सीख लें तो देखिए हम एक्शन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है आ, वो भी देख सकते हैं अदरवाइज मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ एक्शन के लिए विंडोज में जाएंगे और सबसे पहले एक्शन सेलेक्ट करेंगे एक्शन से ये देखो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी एक्शन से और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे न्यू एक्शन ये फोल्डर बनाया इसके अंदर हम यहाँ से क्रिएट एक्शन क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे और आपका एक्शन यहाँ पे एक्शन वन रिकॉर्ड अब जो भी आप काम करेंगे वो रिकॉर्ड होगा तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल के साथ एल देना चाहता हूँ इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना चाहता हूँ ओके फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर शार्पनेस भी देना चाहता हूँ ये शार्पनेस शार्पनेस एक और देना चाहता हूँ डबल शार्पनेस हो जाएगी मैं एग्जाम्पल के लिए ये ले रहा हूँ बाकी आप मैजिक प्रो अगर नेट से डाउनलोड करेंगे तो उस को भी यहाँ यूज कर सकते हैं ताकि सभी फोटोज के अंदर थोड़ी स्किन है वो और ज्यादा ग्लोइस लगेगी तो फोटो क्लीन लगेगी तो ये करने के बाद में आ, आप यहाँ से स्टॉप कर देंगे फोटो क्लीन करने का एक्शन मैंने संजय फोटो डॉट कॉम पर भी शेयर किया है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस एक्शन से आप अपने आ, सभी फोटोज को एक साथ क्लीन भी कर सकते हैं आपका एक्शन कंप्लीट हो गया इस फोटो को मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ और नो कर रहा हूँ 
एक्शन एक बार कंप्लीट होने के बाद में फाइल मेन्यू में जाएंगे और ऑटोमेट के अंदर जाएंगे फिर बैच के अंदर जाएंगे ये फोटोशॉप ओल्ड वर्जन है जो सी एस सेवन पॉइंट जीरो है सी एस थ्री सी एस फोर सी एस फाइव सिक्स सेवन सब के अंदर ये ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग का और इसके अंदर न्यू एक्शन जो हमने फोल्डर बनाया था न्यू एक्शन उसके अंदर एक्शन वन हमने बनाया था सोर्स फोल्डर ठीक है और डेजिग्नेशन क्या करना है हमें सेव एंड क्लोज जो ओरिजिनल फाइल है उसी को सेव करना है और क्लोज करना है और उसके बाद में हम चूज करेंगे कि कहाँ पे हमारा वो फोल्डर है तो फोल्डर का एड्रेस मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं फोल्डर का एड्रेस सिलेक्ट कर रहा हूँ ये एल्बम नाम से हमारा फोल्डर ओके हमने इस फोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया एक्शन भी सिलेक्ट कर लिया और सेव एंड क्लोज ये ऑप्शन भी दे दिया और हमें कुछ भी करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है फिर उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे ओके करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये फोल्डर यहाँ से देख सकते हैं इस जब तक ये आपका एक्शन चल रहा है आप फोटोशॉप के अंदर दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते आप फोटोशॉप को क्लोज नहीं कर सकते दूसरी कोई फोटो को ओपन नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते जो प्रोसेस आपके सामने चल रही है आप उसे चलने दीजिए और जो ये फोल्डर है उसके अंदर भी आप किसी भी फोटो किसी भी फोटो को ओपन ना करें क्योंकि जो फोटो ओपन करेंगे वो उधर से वापस सेव करेगा तो एरर का मैसेज आ सकता है आप सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा काम अगर आपके पास कोई है तो वो कर सकते हैं और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपने जो एक्शन दिया था वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसने अपना काम किया नहीं किया हम इसके लिए मैं इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फोटोशॉप के अंदर कोई भी फोटो नहीं आ रही है यानी कि आपने जो एक्शन रन किया था बैच फाइल वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने शार्पनेस और इंक्रीज किया था सब फोटो के अंदर वो इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा ये देखिए तो सब फोटोज के अंदर ये आपको दिखाई देगा अब उसके बाद में हमें क्या करना है हमें चेक करना है कि जो हमने सब फोटो एक बार देख के चेक कीजिए उसके बाद में फ्रंट जो आपका कवर है उसके ऊपर आप चेक कीजिए कि जो शादी की डेट है वो आपने लिखी या नहीं लिखी उसके बाद में जो ब्राइड एंड ग्रूम है उसके नेम आपने लिखे या नहीं लिखे उसके बाद में जो स्टूडियो का लोगो आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है तो आप भी यहाँ पे स्पेस छोड़िए और स्टूडियो का लोगो यहाँ पे दीजिए वो चेक करेंगे और एक बात और कि सभी सीट्स को एक ही साथ रीनेम कैसे करेंगे जैसे वन कॉपी जीरो टू आ गया जीरो थ्री आ गया ये सीरियल है वन टू से थर्टी ये सिंपल है काम फोटोशॉप से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली सीट को सिलेक्ट करेंगे सबसे लास्ट सीट को सिलेक्ट करेंगे एक साथ रीमेन रीनेम करने का तरीका देख रहे हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से राइट क्लिक करेंगे सबसे पहली सीट के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे सीट्स कुछ भी आप नेम लिख सकते हो और एंटर मारेंगे तो सबका एक साथ रीनेम हो गया सबका एक साथ में हो गया कंट्रोल ए करके आप करेंगे और बीच में से किसी भी सीट को आप रीनेम करेंगे तो जिस सीट को आप पहले रीनेम करेंगे अपने टाइप करेंगे वो सीट सबसे पहले आ जाएगी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ कंट्रोल ए किया फिर मैं रीनेम कर रहा हूँ इस सीट का यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा ही ऐसे लिख रहा हूँ तो वो जो सीट थी वो स्टार्टिंग में चली गई और सब उल्टा पुलटा हो गया अगर ऐसी कंडीशन आपके हो जाए तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि सब सीट की साइज वो है वो हमने जो दी थी 12 इंटू छत्तीस या बारह इंटू तीस वो है या नहीं है विजुअलिस इंटू हंड्रेड है या नहीं है वो भी चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ से डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे लेकिन डिटेल्स के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहे इसलिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे सबसे ऊपर मोर के अंदर जाएंगे और यहाँ से एच में प्रेस करूँगा तो हाइट ये देखिए हाइट आ गया डब्लू प्रेस करूँगा तो फिर आ गया यहाँ से आप ढूंढना पड़ेगा आपको हाइट एंड विट और फिर ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट और विट आ गई है विट सबकी है वो 
सेवेंटी टू हंड्रेड पिक्सल है सब की दो भी थर्टी सिक्स हंड्रेड है थर्टी सिक्स हंड्रेड है इसका रीज़न ये है कि ये दोनों कवर है इसलिए हाफ होगी थर्टी सेवेंटी टू से हाफ और ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये देखिए तो इस तो पूरा पिक्सल सबका सेम है अगर किसी का सेम नहीं है इसका मतलब उस चिप में कुछ गड़बड़ है आप उसको चेक कीजिए जब आप ये चेक करेंगे चेक करने के बाद में आपका एल्बम प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है इसके साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या सभी सीट जे पी में है या नहीं है कोई पी या दूसरी फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करे या नहीं करे वो भी आप चेक कीजिए नेक्स्ट वीडियो जो होगा एक और वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ उसके बाद में वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग के जो वीडियो है वो कम्प्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आ, और ज़्यादा हम फास्ट वर्क कैसे कर सकते हैं कुछ एक्शन बनाएंगे और कुछ शॉर्टकट बनाएंगे और इसके अलावा हम टीपी पी के बारे में बात करेंगे ट्रांसपेरेंट सीट हमारे एक दोस्त जो कि YouTube पे कमेंट की थी उन्होंने आ, उन्होंने पूछा भी था कि टीपी पी की क्या साइज होनी चाहिए तो मैंने वहाँ पे उनको लिखा था कि लास्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम टी सीट और उससे रिलेटेड दूसरी भी बातों के बारे में तो जो रह गए हैं टॉपिक उनके बारे में हम बात करेंगे अब इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आ, कमेंट कीजिए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा थैंक यू